ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നൊരു മട്ടൺ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മട്ടൺ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി അതങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർത്ത് മട്ടൺ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ മട്ടൺ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം സോറി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ച് മട്ടൺ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഓവറായി വേവിക്കരുത് പിന്നെ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ മട്ടൺ ഉടഞ്ഞു പോവും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഒരു പാനിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡാൽഡയോ നെയ്യോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു നാല് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസ് ഗീ റൈസ് ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ച് വാർത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തിളപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സവാള ഈ സമയത്ത് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സവാള വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് മട്ടനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തലി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും അരച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇപ്പോഴത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മട്ടണിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്താണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പുളി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും അരക്കപ്പ് പുതിനയിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം ആ 
ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ബിരിയാണിക്ക് മഞ്ഞ നിറം കിട്ടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം മട്ടനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കാറുള്ളത് അതിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് ബാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനിതിൽ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമേ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് വലിയ സവാള വളരെ തിന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാവുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സവാള ചെറുതായി കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാഷ്യൂനർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ടും സവാളയും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം കിസ്മിസ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഇലയ്ക്ക രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി അരി ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് അരി നന്നായി കഴുകി വാർത്തെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അരി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി അത് ഇളക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ജീരേഷാല റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണയായി ഏത് ബ്രാൻഡാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബസ്മതി റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ ഗീ റൈസിന് അരിയുടെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെള്ളം എടുക്കാറുള്ളത് ഇതിന് ദം ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ചേർത്തത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ബസ്മതി റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അരിയുടെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്
അപ്പോൾ ഗീ റൈസ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലെയർ ചെയ്യാം അതിനായി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കുക എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ മടക്കി വിരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഴയിൽ വെട്ടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുകളിൽ മസാല ഇടാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമായത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും വിരിക്കുന്നില്ല മസാല നേരിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല മുഴുവനായും അല്ലാതെ പകുതി മസാല അതിന് മുകളിൽ പകുതി റൈസ് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള മസാല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൈസ് അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ മസാലയും അടിയിൽ ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുകളിൽ റൈസിൻ്റെ പകുതി ലെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പകുതി റൈസ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും സവാളയും ഇതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള റൈസ് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ റൈസ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സവാളയും ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും ഗരം മസാല പൊടിയും മല്ലിയിലയും നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഒട്ടും ആവി പുറത്തു പോകാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അല്പം മൈദ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച ശേഷം പാത്രം അടച്ചതിന് സൈഡിലായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒട്ടും ആവി പുറത്തു പോകരുത് ആവി പുറത്തു പോയാൽ ദം ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആവി പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ദം ചെയ്യാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ റൈസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം എപ്പോഴും ദം ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുറന്നതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ റൈസും മസാലയും ഒന്നിച്ചിളക്കി വിളമ്പാവുന്നതാണ് ഞാൻ മസാലയും റൈസും വേറെ വേറെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെവ്വേറെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിലെ മുഴുവൻ റൈസും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ലാസ്റ്റ് മസാലയുടെ അല്പം ഗ്രേവി കൂടി റൈസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ബിരിയാണിയുടെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റൈസും മസാലയും ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരു വാഴയില വെട്ടിയിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മസാലയും റൈസും വേറെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പലിവരുന്ന ആശംസകൾ താങ്ക് യു